মিলাদ কিয়ামের চ্যাপ্টারটায় যাব তার আগে আউলিয়া کرامদের শান কে আমাকে বোঝাতে হচ্ছে অনেক মানুষগুলি মনে করে না ওলি আল্লাহদেরকে মানা যাবে না কেন আল্লাহই বলছে কোন আউলিয়া মানিও না কোন ওলি আল্লাহ মানা যাবে না আমি শুধু নামটা না বলেই বলি কুষ্টিয়ার এক মৌলভী কইছে এই কথাটা তার নামটা বলবো না আমি সে বলছে আল্লাহ বলেন কোন ওলি আল্লাহ মানা যাবে না দলিল কি দলিল তারা দিয়েছে কোরআন শরীফের সূরা আরাফের 3 নাম্বার আয়াত দিয়া এই কোরআন শরীফের 3 নাম্বার আয়াত সূরা আরাফের 3 নাম্বার আয়াত দিয়ে দলিল দিয়েছে আল্লাহ পাক বলেন আট পারায় 7 নাম্বার সূরা সূরা আরাফের 3 নাম্বার আয়াতের দলিল দিয়ে আমাদেরকে বোঝাচ্ছে দেখো কোন ওলি টলি মানা যাবে না আল্লাহ বলেন কি বলেন তিন নম্বর বলছেন তোমরা অনুসরণ করো এত্তেবা করো মা উনসিলা ইলাইকুম মি রাব্বিকুম যা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে দ্যাট मींस কোরআনুল কারীম আল্লাহ বলেন লা তাতবিউ মিন দুনিহি আউলিয়া কিন্তু আল্লাহর মোকাবেলায় আল্লাহর বাদ দিয়ে আল্লাহর মোকাবেলায় কোন আউলিয়ারে তোমরা মানিও না এটা হলো আয়াত এখানে আল্লাহ বলেন মিন দুনিহি আউলিয়া আল্লাহর মোকাবেলায় আল্লাহর বাদ দিয়ে আল্লাহর এগেইনস্টে কোন ওলি মানিও না আর সে এটারে বুঝাইছে ওলি আল্লাহ মানা যাবে না আলেম ভাইরা আমাকে বুঝান আপনি এখানে ওলি আল্লাহ শব্দটা কোথায় আছে ওলি আল্লাহ যে মানা যাবে না এই শব্দটা কোথায় আছে এই কোরআন শরীফ আমরা দেখে বুঝা কোরআন শরীফে কোনো ঝামেলা নাই কোরআন শরীফে কোনো ভেজাল নাই ভেজাল হচ্ছে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ঠিক কি না বুঝা না ঘরাত দিম উনি মুফাসসির কোরআন আন্তর্জাতিক ক্ষতি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ মুফাসসির কোরআন আরে দাদু ভাই কোরআনুল কারীমে তাফসীর করতে গেলে কোরআনের ব্যাখ্যা করতে গেলে কমপক্ষে 16 থেকে 18 প্রকার জ্ঞান তার অর্জন করতে হয় তার অন্যতম হচ্ছে আল্লামা জাল্লুদ্দিন আব্দুর রহমান সুইতুর রহমাত আলাইহি বলেন কোরআনের তাফসীর করতে গেলে তার কাছে ইলমুল মাউহাবা লাগবে অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ ইলম লাগবে এই ইলমুল মাউহাবা আল্লাহ প্রদত্ত ইলম যদি অর্জন করতে হয় তাহলে কমপক্ষে আমার দৃষ্টিতে তাকে একজন কামেল মুকাম্মেল আল্লাহর ওলির কদমে 12 বছর خدمت করতে হবে কারণ এটা তো সিনা বৈসা না সিনা আসে আত্মা পরস্পর আসে ইলমুল মাউহাবা লাগবে ইলমুল মারিফত লাগবে তাছাড়া আল্লাহর কোরআনের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় বোঝা যাবে না আবার কিছু হুসুবে বাঙালি ভাই সাহেবরা বলেই ফেলে এই সব মারিফত কারিফত ইসলামে নাই বুখারী শরীফ দাও প্রথম ঘন্ট কা মারিফত কারিফত নাই মারিফত পীরের বানাইছে আমি তো বলছি যদি প্রত্যেকটা কথার দলিল দিয়ে যায় তাহলে কিন্তু শুধু কিতাব দাগাইতে হবে আমার কা মারিফত নাই আচ্ছা বলেন তো দাদু ভাই আমার হুজুর কেবলা জান আমাদেরকে তরিকা দিয়েছেন বলেছেন বাবা এই দরবারে ইলমে শরীয়ত ইলমে তরিকত ইলমে হাকিকত এবং ইলমে মারিফতের ট্রেনিং 24 ঘন্টা দেওয়া হয় ঠিক কি না আমাদের কি উড়াই দেখা মারিফত না আর ফিরেরা মারিফত শেখায় তাহলে ফিরেরা যদি মারিফত বানায় আর ফিরেরা যদি মারিফত বানিয়ে বানিয়ে শেখায় তো আমরা বলবো এই কিতাবটা কি তোর বাপ দাদা সদ্দ গুষ্টি লিখছে নিও আমি কথা বলি অতি দুঃখের সঙ্গে বললাম পড়া নাই লেখা নাই সলিম উদ্দিন মাস্টার ভাই কয় নাই 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 আমি বলবো নাই নাই বলিও না তুমি বলো আমার জানা নাই তুমি বলতে পারো আমার জানা নাই আবার কিছু ভাই সাহেবরা ডন মাইন্ড প্লিজ কোন মত কোরআন শরীফটা মুখস্থ করে একটা ইমামতি নেয় মসজিদে ইমামতিতে মেম্বারে উঠেই কয় ওই মিলাদ কিয়াম নাই ঠিক কিসের মিলাদ কিয়াম নাই ঠিক এগুলি পড়া যাবে না বেদাত হয়ে যাবে পীর মুরিদে তো নাই কোন পীরের দরবারে গরু ছাগল চাইল ডাল দেওয়া যাবে না মানে সব আমারে দাও ভাইরা আমার আস্তে আস্তে আমি আলোচনাগুলি যাব এটা সহিহুল বুখারী যদি কারো প্রয়োজন হয় দেখার জন্য এখানে আসেন প্লিজ কাম টু মি এটার এবারত নাই পড়তে আবার সমস্যা আছে ছোটখাটো আবার পড়তেও পারবে না কারণ এটার মধ্যে জের জবর পেশ দেওয়া নাই এটা অরিজিনাল দেওয়াবন্দি সাহেব বুখারী শরীফের সাত পৃষ্ঠায় প্রথম খণ্ডে 
আল্লাম আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনি ইসমাইল ইবন ইব্রাহিম আল জুফি আল বুখারি আল বারদিসবা রাহমাতুল্লাহি তিনি সাত পৃষ্ঠায় শেষের দিকে একটি বাপ কায়েম করেছেন বাপটা হলো বাবু কাউলিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনা আলামুকুম বিল্লাহি ওয়া আন্নাল মারিফাতা ফিলুল কলব আল্লাহ পাকের হাবিব বলেন আমি তোমাদের সবার চাইতে আমার আল্লাহ তাআলাকে বেশি জানি এবং চিনি ওয়া আন্নাল মারিফাতা ফিলুল কলব মারিফাত হচ্ছে কলবের কাজ মারিফাত কিসের কাজ এখন কলবের কাজ বুঝতে গেলে তো কলবের কারিগরের কাছে যাইতে হবে এখন কালবের জিনিস আপনি বুঝবেন মাথার কারে ঘরের কাছে যাবেন তাহলে তো অবস্থাটা এমন হবে যে আপনি কিডনি অপারেশন করবেন গেছেন চক্ষু ডাক্তারের কাছে তাহলে তো কিডনি ভালো হবে না হবে না চোখ দুইটা হারাবেন ভাইরা আমার তাহলে ইলমুল মারিফাত এটা কি আছে না নাই আরে একটু জোরে বল আছে না নাই তাহলে এটা অর্জন করার জন্য যেখানে ইলমুল মারিফাতের ট্রেনিং দেওয়া হয় ওই ফ্যাক্টরিতে ওই কারখানায় ওই ইনস্টিটিউশনে যেতে হবে ওই ইনস্টিটিউশনের নামগুলি হচ্ছে আল্লাহর ওলিদের দরবার তার সবার শীর্ষে আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বাস্তবতার নিরীক্ষে তমাম পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ইলমুল মারিফাত যেখানে ট্রেনিং দেওয়া হয় এটা হচ্ছে আমার পীরের দরবার বিশ্ব জাকের মন্দির বন্ধুগণ আমার তাহলে আল্লাহর ওলিদেরকে মানা যাবে না এমন কথা কোরআন শরীফে কিন্তু নাই আছে स्पष्ट आकार आयाते এই আয়াত গুরের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কালামা হাকিমের অষ্টম পারায় সাত নাম্বার সোরা সোরা আরাফের সাতাইশ নাম্বার হাতে কত সুন্দর করে বলেছেন ও দুনিয়ার মানুষেরা শোনা রাখো আল্লাহ বলছেন ইন্না জাল না সায়াতি না নিশ্চয় আমি আল্লাহ তালা শয়তান কে বানিয়ে দিয়েছি অলি আউলিয়া কাদের জন্য আল্লাহ কোরআন বলছে লিল্লা দিন আলাই উমিনুর যারা বেইমান যাদের ইমান নাই তাদের আউলিয়া হলো শয়তান তাদের আউলিয়া কে আমাদের আউলিয়া শয়তান না বেইমানদের আউলিয়া শয়তান তাহলে এই উল্টা পাল্টা বুঝবে আর একটু দেখেন ভালো করে কোরআনের তাফসির আমরা তো করণ খানিমের তাফসির গুলি ওইভাবে করার সুযোগ পাই না কারণ সমস্যা থাকে কি জানেন কোন জায়গায় মাহফিলে গেলে জাকের ভাইরা আমাদেরকে বলে মুফতি সাহেব এখানে বহুত সমস্যা আছে কি পীর মুরিদি নিয়ে সমস্যা মিলাদ কিয়াম নিয়ে সমস্যা তারপরে রসুল পাকের এলমে গায়েব নিয়ে সমস্যা জুতা খোলা নিয়ে সমস্যা মহিলা যায় কেন সমস্যা তারপরে ঈদে মিলাদুন্নবী নিয়ে সমস্যা বহুত সমস্যা এখানে আছে আলিয়া মাদ্রাসা ওখানে আছে কবি মাদ্রাসা এখানে আমাদের সময় থাকে দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা আমাদের প্রশ্ন থাকে তিরিশটা তাফসির করব কোন সময় এগুলি ব্যাখ্যা দেয় বিশ্লেষণ দিই এটা করতে করতে সময় যায় কিন্তু যদি আমরা করণ কারিমের তাফসির গুলি একটি একটু করে দেখাই তাহলে একটা আয়াতে তাফসির করতে করতে কয়েক সময় কয়েক মাস কয়েক বছর লেগে যাবে একটা আয়াতের তাফসির করা শেষ হবে না কেন শেষ হবে না কৌশের প্রাকাবদুল কাদের জেলানী বাগদাদির রহমতের বলছেন এক কোরআন কারিমের একটা আয়াতের অর্থ আছে কমপক্ষে চোদ্দ শত সাত শত জাহিরিতে সাত শত বাতিনি সাত শত প্রকাশ্য সাত শত অপ্রকাশ্য তাহলে জানেন কয়টা বুঝেন কয়টা আল্লাহ তালা এই কোরআন কারিমে কোন আউরিয়া মানা যাবে না এই আউরিয়া কারা এ সম্পর্কে আল্লাহ তালা আরো বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন কোরআন কারিমের সোরা বাকারা কোরআন কারিমের দ্বিতীয় নাম্বার সোরা তৃতীয় পাড়ায় সোরা বাকারায় আল্লাহ তালা এই কথাটি আরো সুন্দর করে চমৎকার ভাবে পেশ করেছেন কোন আউরিয়া মানা যাবে না কাদের কথা মানা যাবে না এই আউলিয়া কারা এর বর্ণনা আল্লাহ পাক সুন্দর করে কোরআন কারিমে দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ 
বলছেন ওয়াল্লাযিন কাফারু যারা কাফের মানে যারা বেঈমান আল্লাহ পাক বলছেন তাদের আউলিয়া হলো শয়তান তাদের আউলিয়া কে তাদের আউলিয়া শয়তান ईमानदारদের আউলিয়া শয়তান না ईमानदारদের আউলিয়া কে এটাও আমার আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমে বর্ণনা করেছেন আপনারা কি বেজার হচ্ছেন না কষ্ট হচ্ছে না আমি কি দুই একটা গল্প বলবো না কোরআন হাদিসের আলোচনা করব গল্প তো বহু শুনছেন সুরের আলোচনা অনেক শুনেছেন আজকে একটু বুঝেন আমি অন্য কোন উদ্দেশ্য না আমাদের ঈমানটা মজবুত করার জন্য বলছি আমরা যেন দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে যায় আমরা যেন ভুল না বুঝি আমরা যেন ঈমানটাকে একবারে বিলিন করে না দেই টাকার কাছে ডলারের কাছে রিয়ালের কাছে দিরহামের কাছে তেল বেচা সোনা বেচা টাকার কাছে আমরা যেন ঈমান বিক্রি না করে দেই এজন্য সর্বপ্রথম আমাদের আগে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে ঈমানটাকে ঠিক রাখা আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে আমল করার আগে ঈমান ঠিক রাখার তৌফিক দান করেন সকলে বলেন আমিন এবার দেখেন বললাম শয়তান আউলিয়া হচ্ছে বেঈমানদের কাফেরদের আমাদের আউলিয়া আছে না না এটা আল্লাহ কোরআন শরীফ বলেছেন আমাদের আউলিয়া কে আল্লাহ পাক বলেন সূরা মায়দা যেটি ষষ্ঠ পারায় পাঁচ নম্বর সূরা সূরা মায়দা 55 নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলেন যারা মমেন যারা ইমানদার আল্লাহ পাক বলছেন তাদের আউলিয়া হচ্ছে তাদের অলি হচ্ছে আল্লাহ পাক বলছেন তাদের অলি হচ্ছে সর্বপ্রথম আল্লাহ সর্বপ্রথম কে আল্লাহ দ্বিতীয় নাম্বার ওয়া রাসূলুহু যারা মুমিন যারা ईमानदार তাদের দ্বিতীয় ওলি হচ্ছে রাসূল তিন নাম্বার তাদের ওলি হচ্ছে আল্লাহ পাক বলেন ওয়া রাসূলুহু আল্লাযিন আমানু ওদের ওলি হচ্ছে আরেকজন মুমিন যিনি মুমিনে কামেল যিনি আল্লাহর ওলি তিনি হচ্ছেন তাদের ওলি তাহলে আমাদের ওলি হচ্ছে প্রথম আল্লাহ দ্বিতীয় হচ্ছে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম मुरीद हम नाम पढ़ले चले शयान मानते निषेध कर আর ईमानदारদের ওলি হচ্ছে প্রথম আল্লাহ দ্বিতীয় রাসূল তৃতীয় হচ্ছে আরেকজন মুমিনে কামেল মুমিন ईमानदार এবার দেখুন এদের অনুসরণ এদের অনুকরণ এদেরকে মান্য করা এদের কাছে যাওয়া এদের কথা শোনা এটি আল্লাহ তাআলা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন কিভাবে আল্লাহ তাআলা এটিকে বিচার করেন এটা জানার জন্য আমরা যদি সূরা লুকমানের দিকে চলে যাই আল্লাহ তাআলা সূরা লুকমানের মধ্যে বলেন अभिमुखी जरा गुमे से आहवान करोमरा तर अनुसरण अनुकरण कर जवाब दें खजा बाबा 
ফরিদপুরি বিশ্বলি কেবলা জান হুজুর আমাদেরকে কার পথে ডাকেন আল্লাহর পথে সকলে বলেন কার পথে আল্লাহ বলেন আমার অভিমুখী যে হয়ে গেছে আমার পথে তোমাদেরকে পরিচালিত করে তোমরা তাদের অনুসরণ করন করো তাহলে যে সমস্ত আল্লাহর ওলির আল্লাহর অভিমুখী হয়ে গেছে তাদের অনুসরণ করার হুকুম হচ্ছে আমার আল্লাহ ভাইরা আমার এবার দেখুন এরপরে আল্লাহ তাআলা একটি সুন্দর নীতিমালা ফিট করছেন এখানে কত সুন্দর নীতিমালা আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক ফিট করছেন দেখেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা ইয়াসিন এর মধ্যে বলেছেন ইত্তাবিউ মান লা ইয়াসআলুকুম আজরা ওয়া হুম মুহতাদুর আল্লাহ পাক বলেন তোমরা তাদের অনুসরণ করো যারা হেদায়েত প্রাপ্ত তাদের অনুসরণ করো কিন্তু কেমন তারা আল্লাহ পাক বলেন মান লা ইয়াসআলুকুম আজরান যারা তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চায় না উজরত চায় না আল্লাহ বলেছেন তোমরা তাদের অনুসরণ করো যারা তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চায় না উজরত চায় না অর্থাৎ কোন আল্লাহর ওরি বলতে পারবে না যে আমার কাছে murid হলে আমার কাছে যদি তোমরা murid হও তোমরা আমার কাছে murid হবা আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পথ জল্লার নৈকট্য हासिल করায় দেব আল্লাহর পথ তোমাদেরকে দেখায় দেব ইলমুল মারিফত তোমাদের অর্জন করায় দেব আল্লাহর নৈকট্য हासिल করায় দেব বিনিময়ে আগামী সপ্তাহে তোমাকে 1 লাখ টাকা দিতে হবে এটা কোন আল্লাহর ওলি বলতে পারে না সকলে বলে বলতে পারে না আল্লাহ পাক বলেন ইত্তাবিউ মান লা ইয়াসআলুকুম আজরা ওয়া হুম মুহতাদুন ওই সমস্ত হেদায়েতকারীদের অনুসরণ অনুকরণ তোমরা করো যারা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ দেখায় তার কোনো বিনিময় চায় না আমি আমার জাকের ভাইদের কাছে জানতে চাই পরদর অন্তরে জাকের বোনেরা আপনারাও আপনাদের কায়দায় জবাব দিয়ে আপনাদের পাশের বোনকে সত্য কথা জানিয়ে দিবেন যারা জানেন আমি বিশেষ করে আমার জাহাঙ্গীর ভাইকে বলবো আমার সঙ্গে সুর মিলে একটি কথা জবাব দেবার জন্য আমি স্পষ্ট আকারে জাকের ভাইদের কাছে জানতে চাই আমার খাজা বাবা কি কোনোদিন আমার কাছে আমাদের কাছে কোনো টাকা পয়সা বিনিময় চেয়েছে হাজারবতী বলেছেন বাবা আমার কাছে murid হইলা এই অরশুরি murid হয়ে গেল বাবা আগামী অরশুরি পাশার আগে কিন্তু 5 লাখ টাকা লই আইবা না বলছেন না আরে জোরে বলেন না বলেছেন 